Bonjour les amis, dans ma vidéo d'hier, je vous faisais part de mes inquiétudes suite à la condamnation d'Alain Soral à deux mois de prison par les Suisses parce qu'il a traité une journaliste de grosse lesbienne militante. Et donc je me posais des questions par rapport à certains des qualificatifs que j'utilise. Et bien figurez-vous que l'angoisse grandit à cause d'un autre sujet. Je constate que le mensuel L'Incorrect publie une couverture avec Mélenchon Profession Collabo. Et j'apprends ce que j'ignorais, qu'il y a trois ans, ils avaient déjà qualifié Rachid Meluche de Collabo et que ça leur avait valu un procès. Et donc, je ne vous cache pas que la sueur continue de couler le long de mon front et sur ma joue parce que si tous ceux qu'on qualifie de Collabo se mettent à nous faire des procès, on n'est pas bien parti. Alors d'abord, la question c'est intéressante, c'est c'est quoi un collabo hein, le, On sait que la gauche a comme habitude de qualifier toute la mouvance patriote de collabo avec le prétexte historiquement fallacieux que cette mouvance aurait été du côté de Pétain lors de la dernière guerre mondiale, lors de l'occupation. Alors c'est une question à approfondir hein, parce que Pétain est-il un traître Pétain a-t-il limité les dégâts face au régime nazi C'est un débat historique passionnant qu'on n'a pas le droit d'avoir et qui a valu quelques condamnations à Éric Zemmour. Mais supposons, supposons que euh, euh, ceux qui ont collaboré donc avec l'occupant nazi sont des collabos, d'accord. Mais nous, 80 ans plus tard, on se permet de dire que ceux qui collaborent, ceux qui facilitent, ceux qui sont complices, ceux qui se comportent comme des agents de l'islam, ceux qui favorisent l'invasion migratoire, ceux qui favorisent l'islamisation de la France, sont également des collabos. Et nous avons même tendance à dire qu'ils ont encore moins d'excuses, moins d'explications à fournir, parce que là, on n'a pas perdu une guerre militaire. On est en train de se faire envahir par une politique délibérée de trahison, mais on n'a pas, ben, pas été battu militairement. Et donc, malgré tout, ils se permettent de favoriser l'implantation sur notre territoire d'une autre population dotée d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre civilisation et d'autres rapports euh, aux autres religions, aux femmes, etc. que moi je juge pas compatible avec les valeurs de la France. Donc est-ce qu'on peut, est qu peut qualifier de collabo tous ceux qui participent à cette invasion Et dans ces cas-là, il y en a beaucoup. Il y a toute la gauche. Alors toute la gauche, c'est pas rien. Hein. Toute la gauche, c'est ses partis. Toute la gauche, c'est ses associations. Toute la gauche, c'est ses syndicats. Et toute la gauche, c'est ses médias. Et il y a même une partie de la droite collaborationniste qui euh, favorise et qui justifie l'immigration en expliquant qu'on a besoin de main-d'oeuvre, etc., avec euh, 5 ou 6 millions de chômeurs hein, et tout. Donc supposons, nous, nous avons commencé depuis maintenant plus de 10 ans à qualifier ces gens-là d'islamo-collabo, nous revendiquons la paternité de ce qualificatif, on ne peut plus juste, si aujourd'hui on ne se gêne pas pour qualifier de collabo ceux qui sont les militants actifs de l'invasion de la France, et si tout cela se met à nous faire des procès, comme Mélenchon a fait à l'incorrect, je dois dire qu'on est très très mal parti, dont mon inquiétude, et qu'on on va pas tarder à mettre la clé sous la porte, à moins, à moins, à moins, à moins que le camarade Darmanin ne nous dissolve avant. Bonne journée les amis.